tutambue kwamba mambo ya ini tuko nayo na tuweke mikakati sisi kama wananchi na wadau mbalimbali tuweke mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunapambana na hili janga ni janga mimi nashukuru kwa kweli kwa WHO lakini pia serikali kwa ujumla kuona kwamba sasa hili ni tatizo ambalo linaikumba jamii yetu mimi naweza kujitolea mfano binafsi mimi kama mtumishi wa afya e, takriban e, miaka kumi na kitu iliyopita kama kama sikosei ilikuwa mwaka 2004 wakati nafanya masters yangu Uganda I'm happy to hear that Uganda now they offer this vaccination for free but I remember I paid I paid 20,000 Ugandan citizens to have the vaccination and I paid for all the fee for all the people still in Uganda kwa maana hiyo sasa wenzetu kama wameweza kupiga hatua sasa wanatoa bure basi ni jambo jema na maana yake na wao walianza taratibu kwa kulipia na mwisho wa siku ikafikia kule kwenye kutoa hii chanjo kule kwa hiyo mimi niwashukuru kwamba tulikuwa na huyu silent killer na ambaye kwa na wao wananchi anawafanya wananchi wanashindwa kutekeleza majukumu yao ya kuzalisha mali pasipo kumtambua tulijikita zaidi kwenye HIV na ambayo takriban toka miaka ya 80 tulitambua huyo muuaji na tukaanza kumzibiti tunashukuru serikali na WHO kwa ujumla e, wamewekeza sana kule na wadau mbalimbali ambapo tunapigana naye vizuri sana na tunaelekea kumaliza lakini sasa huyu viral hepatitis na yeye anakuja kwa kasi ni silent killer maana yake ni muuaji wa kimya kimya tumeelezwa hata dalili zenyewe wengine anaweza tunaweza kawa hapa una, una maambukizi lakini ujitambui ujui kulingana na zile dalili zenyewe sio lazima ziwe yani haziko very specific yani haziko wazi zaidi kama unapougua tuseme ukaugua kisukari kaonekana unaumwa kisukari huyo anakuja na dalili ambazo haziko very specific unaweza kuwa nasikia homa mwili kuchoka na na kadhalika ukahisi ni malaria ukatumia dawa za malaria kumbe ni maambukizi umepata maambukizi ya hepatitis B au C ndio kwa hiyo nashukuru kwa kweli kumuona huyu adui ambaye hatuna budi sisi kama nchi na kama dunia kwa ujumla kwa kisha tunapambana naye na tunamtokomeza nashukuru kwa WHO wametuelekeza na sisi tukakubaliana nao kwamba ifikapo mwaka 20 na 30 tuweze kuwa tumepambana naye kiwezekana tumuondoe basi hivyo basi hata tuko kwenye asilimia na kitu kama ndivyo msikia dr Janet hapa kwa hiyo mimi ninashukuru sana kwa 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 hilo na niseme tu kwamba sisi kama watumishi wa afya tunaona wananchi wanapoteseka kwamba baadhi ya complication au madhara ya muda mrefu yanayojitokeza na na ugonjwa huu ni pamoja na saratani ya ini kusinyia kwa ini kwa maana ya hypocirosis. Tunapata hawa wagonjwa wanakuja wanatapika damu, tumbo limejaa. Kumbe chanzo ni huko maambukizi ya virusi vya hepatitis. Kwa hiyo kama tukiwekeza zaidi na watu watokaoelimisha zaidi. Mimi nafikiri tukijikita kwa kuanzia tuanzie na elimu kama wenzangu walivyosema. Tuelimishe hii jamii ielewe kwa sababu tuna watu kule bado hawajui jinsi gani maambukizi haya yanaweza yakampata. Yaka unalea ndugu zetu kule hatujali mtu mgonjwa kumbe mgonjwa huyu ana hepatitis bi huna habari unamshika na mikono mitupu hauna gloves wakina mama wanajifungulia huko vijijini bado natambua e, wizara kama wizara tunafanya juhudi kubwa kwa kisha kwamba wakina mama watu wanajifungulia mahospitalini lakini bado kunaona wakina mama bado wanaenda kwa au tradition based attendant sijui wale wakina mama wanaweza risha wakina mama wenzao kule kama wanafahamu hili wana elimu hili kwamba lazima wajikingi kwamba si virusi vya ukimwi tu lakini pia kuna hepatitis uh, i mean i, 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 virusi vya homa ya ini anaweza kupata asipotumia njia za kujikinga na kugusa majimaji ambayo yanatoka katika mwili wa binadamu wenzake tuemo damu na majimaji mengine kwa ujumla sasa hawa watu wote wako katika hatari lakini pia sisi watumishi wa afya mimi binafsi tumeanza sisi kama Benjamin Mkapa tumezamilia kwamba watumishi wetu wote lazima wachanjwe tumeishaanza sasa hivi takriban tunatumishi zaidi ya 170 wamechanjwa kwa hiyo ningetarajia nchi nzima tuwa hii grupu ambayo iko kwenye hatari zaidi ya kuambukizwa wote wakingwe kwa gharama yoyote ile lakini pia kama alivyoeleza bwana ofisi e, kwamba tuirenge jamii yote kwa ujumla lakini tunaweza tukaanza na hama kule lakini target yetu ni kwenda kwa wananchi wote tuweze kuwakinga na mwisho wa siku 
huyu adui aweze kutoweka kabisa kuna kundi pia la 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 askari polisi kwa mfano na wao wako katika hatari pia kwa kuambukizwa maana hawa ndo wanachukua kama mtu kafariki huko barabarani na wenyewe inabidi waelimishwe kweli kweli kwamba tuwe makini unaweza kupata maambukizo haya kwa kugusa kwa kugusa maji maji najua wanafahamu wanajikinga na background lakini wana, wako aware na huyu adui mwingine hepatitis kwamba huyu hata kugusa tu yale maji maji yanayotoka kwenye e, maiti au au mtu ambaye amepata ajali kule wakambebwa kompleta hospitalini ni vyema pia na wale tu focus wale na maskari polisi wetu na wenyewe waweze kujikinga kwa sababu anapoambukizwa yule na yataenda kaambukize familia yake na familia itaambukiza majirani hivyo hivyo kwa hiyo inakuwa ni changamoto kweli kwa hiyo mimi ni niseme tu kwamba nikubaliane na wenzangu aliyetoa takwimu na kwamba hili janga tunalo tumesikia takwimu kutoka na BHO na kidogo ambazo pia nakuwa nazifahamu ni kwamba takriban watu laki sita na, na nusu wanakufa kila mwaka kutokana na maambukizi ya homa ya ini kwa dunia nzima ina namba kubwa na inapunguza nguvu kazi katika nchi zetu na tunapoteza uhai wa watu wengi kwa kweli lakini pia tunaambiwa kwamba kutokana na tukio la WHO huu ugonjwa una asili zaidi nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara eh ya Mashariki na Amerika ya Kusini kwa hiyo na ni matumaini yangu na maana na WHO naona wanaongelea uh, huu mkakati ambao unakuja kupitia nchi ya, ya Misri kwamba sasa bwana jikita zaidi kuja ku na sisi kama Tanzania tukiwa wadau ambao wametuona kwamba sisi pia tuingize kwenye huo mpango wa kupigana na maambukizi ya homa ya ini kwa maana hiyo kwamba wamegundua kwamba sub-Saharan African countries wana maambukizi hapo kwa kiasi kikubwa kilingacho na sehemu zingine lakini ndio sababu moja wapo pia wao kutuingiza katika matanzania washukuru sana kwa hilo na bilio pamoja na hiyo initiative ya ya Misri kwa hiyo ni sema kwamba takwimu tumezisikia za wizara ya afya kwamba tunaambiwa kati ya ya asilimia wachangiaji damu takriban 4.9 kwa mwaka 2017 si ndio walimunulika kuwa maambukizi na haya maambukizi ya homa ya ini ni namba kubwa hii sio namba ndogo na kwa takwimu za eh, za 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 NBS National Bureau of Statistics zinaonyesha kwamba wananchi takriban 4 kwa mwaka 2016 na hadi mwaka 2017 walikuwa maambukizwa na 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 hivi virusi vya homa ya ini kwa hiyo tuna hao wananchi ambao kweli wameambukizwa na wengi tunakuwa hatufahamu na leo hapa tumesikia kwamba toka jana e, takriban wananchi 400 ambao wameweza kupatiwa upimaji wananchi 13 wamegundulika wana haya maambukizi lakini walikuwa nyumbani wanaendelea na shughuli zao hata unaweza kuimagine wangapi ambao wamekuwa wamehusiana wame na hawa watu ambao wao kufika hapa ina maana kwamba tuna watu wengi wako kule majumbani ambao wako in contact na hawa watu ambao tayari wa maambukizo probably na wenyewe wameambukiza wale wengine kwa unajua kabisa kwamba ni janga kubwa. Kwa hiyo tuungane pamoja kama nchi, kama dunia tuweze kupambana na haya maambukizi ya homa ya ini ambaye mimi kwangu binafsi namuita kama muuaji wa kimya kimya silisili ambaye hajionyeshi. Ni wachache kama nilivyo leza hawa ni watu wachache ambao wanakuja na zile dalili zinaonekana kwa mfano e, kubadilika macho kwa ya njano. Nafahamu sisi ukishamuona mgonjwa namna amekuja kwako E, baadhi ya vipimo vyao vinafanya hivyo kuchunguza kama ana maambukizi ya homa ya ini pamoja na sababu zingine lakini wengi hawajulikani kama ni kwenda awali tunao mitaani wanaugua naweza kaanza na homa kama kwenda awali lakini kumbe huyu mgonjwa ana homa ya ini kwa hiyo huu mpango wa kupima wa kufanya screening kwa jamii ni mahususi ambayo utaweza kutufanya sisi tuweze kuondokana na huu ugonjwa kwa hiyo na, naomba tena endelee kuungana na wenzangu waliotangulia kusipoongea kwamba kama wizara kama serikali tuwekeze pamoja na wananchi wenyewe kuelimika kujua huu ugonjwa tupige kelele kwa pamoja waandishi wa habari tuungane pamoja tupigie kelele huu ugonjwa wananchi wa uelewe waweze kujikinga kinga ni bora kuliko kutibu si ndio si ndio ndugu zangu tumeelezwa hapa kwamba gharama ya matibabu 
ni kubwa na ndio maana wanakuja na huu mpango wa ngalao ku subsidize Egyptian initiative ku subsidize ile gharama za matibabu lakini ni gharama kwa nini tusiwaelimishi watu wetu tukajikinga ambayo ni njia nyepesi na haina gharama yoyote kwa hiyo tuwekeze zaidi katika kutoa elimu kuelimisha jamii wajue huyo muuaji yupo na sisi na anaturudisha nyuma katika kupiga hatua za maendeleo sote tunafahamu nchi yetu sasa inaelekea kwenye uchumi wa kati uchumi wa viwanda huwezi ukapiga hatua hiyo kama una watu ambao ni wagonjwa pamoja na maradhi mengine mbalimbali ambayo tunapigana nayo kama maradhi ya siyo ya kuambukiza lakini haya maradhi ya kuambukiza bado tuko nayo kwa hiyo pambane nayo tuwe na jamii yenye afya ambayo itaweza kufanya kazi kwenye hivi viwanda ambavyo vinavyoanzishwa waweze kudhalisha mali na mwisho wa siku nchi yetu uchumi ukue uende kwenye uchumi wa kati tunapongeza sana mheshimiwa rais huyo amepewa kipaumbele kwa kweli ni sekta hii ya afya ndio maana tunaona matukio ya afya vinajengwa kwa wingi vifaa tiba vinanuliwa kwa wingi ukiangalia kama hospitali ya Benjamin Mkapa hapa ni vifaa vya kutosha hizi zote ni juhudi za serikali ya awamu ya tano Kwaona sisi kama watumishi wa sekta ya afya na wizara yetu mama wizara ya afya maendeleo ya jamii si wazee na watoto basi tuungane pamoja tuweze kumuunga mkono mheshimiwa rais tuweze kutokomeza haya magonjwa ambayo inawezekana kuyatokomeza ili kusudi wananchi wa nchi hii wao wenye afya njema na waweze sasa kushiriki katika kuchangia e, nguvu yao katika kukuza uchumi wa nchi hii kwa kufanya kazi kwenye viwanda ambavyo vinajengwa lakini pia kujishughulisha na shughuli mbalimbali za kila mmoja wa wananchi ambaye ataweza kwa ujumla wake kuchangia katika uh, uh, ukuaji wa uchumi. Ah uh, pia ni ongelee kidogo kuhusiana na Benjamin Mkapa. Nimeeleza awali kwamba tumeanza tulianza na mkakati wa kuchanja watumishi wetu takriban zaidi ya watumishi uh, 170 wameshachanjwa. Na lakini pia hatukuishia kwa watumishi hadi hiyo jana kabla tuseme kabla ya jana kuna wananchi zaidi ya msini ambao walikuja hapa pia wakapatiwa chanjo hiyo ilikuwa kwa gharama kidogo kwa kuchangia kidogo e, na tumeendelea kuwa tumeendelea kuelimisha wananchi kwamba waje wafike chanjo ipo wachangie kidogo lakini kama tulivyosikia hapa hiyo bei elekezi na tulivyopata ushauri pia kutoka kwa wenzetu na tulivyojifunza kutoka Rwanda na, na Uganda basi serikali ipo imesikia itaona jinsi gani ya kuelekea huko kwenye kutoa hizi chanjo bure lakini kwa sasa hivi tuendelee na maelekezo tuliyopewa na wizara mama ingawa watu wachangie kidogo na ndio maana ya kauli mbiu hii tuwekeze mtu ajali najua mtu ana hakosi ya kununua boti shilingi 10000 akaweka sasa kwa nini usichangie kidogo wakati huu wakati serikali inajipanga ili kusudi uweze kujikinga wewe na familia yako lakini pia katika uadhimishaji huu sisi kama Benjamin Mkapa Tuliona ni vyema basi na sisi tuonyeshe mchango wetu kwa jamii. Tuliamua sisi kwa pamoja kwamba tutoe chanjo takriban moja kwa wananchi watakao kuja kufanya upimaji. Upimaji umefanyika bure lakini pia tukasema sisi tuchangie chanjo moja Kwa hiyo tumetoa chanjo moja kuanzia hiyo jana na leo na baada ya hapo sasa tunahamasisha wananchi wajue hizi huduma zinapatikana hapa kama alivyoeleza Dr. Janet Benjamin Mkapa huduma zipo pamoja na sehemu zingine ambazo amezitaja wajitokeze kwa wingi tushirikiane tumuondoe huyu adui ambaye ni homa ya ini tumeelezwa hapa juu ya 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 ya, ya, ya e, penta uh, vaccine ambayo imeanza kutolewa toka mwaka mbili na mbili ni pongeze sana serikali wizara ya afya Uh, kwa jitihada hizo ina maana kwa watoto toka leo leo mwaka mbili na maana wale wamekimbwa. Dr. Janet ameongea kwa kirefu kwamba watoto ndio wanaathirika zaidi. Kwa hiyo tuipongeze serikali wizara ya afya kuhakikisha kwamba ilianzisha king eh, chanjo hizo pentavalent uh, na natumaini kwamba sasa watoto wote wanae chanjo kwa sasa hivi wanapata hiyo chanjo. Kwa maana hiyo hao wa nyuma waliweza leo toka mwaka na mbili wamekimbwa. Sasa sisi tulie baki tuhamasishane, tuelimishane ili kusudi na sisi tujikinge tuepuke haya maambukizi ya homa ya ini. Basi baada ya kusema hayo nirudie tena kuwapongeza